Xin chào các bạn Xin chào Chưa thấy ai xem cả Một người xem Xin chào mọi người Mình là Dani đến từ trường học Anh ngữ A10 Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ dạy các bạn Hướng dẫn các bạn cách nối âm phần cuối nhá Thì mình đã chuẩn bị bảng và bút rồi Thì chúng ta sẽ học trực tiếp luôn nhá À, có bạn nào đang xem thì có thể cho mình thấy các bạn được không ạ? Các bạn có xem được không ạ? Các bạn trả lời giúp mình nhá Khi nào có 100 người thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhá Hello Các bạn ơi, có, có xem rõ không? Bị lag à? Chết rồi Chết rồi Xin chào mọi người, mọi người có xem rõ không? Có bị lát không ạ? À, chào Văn Trọng Đức nha, chào Trang Trần Ok Có bị lát không các bạn ơi? Chào Ái Quỳnh nha Chào Phan Ngọc Quế Anh Chào Cường Euro Chào Kha Kha Chào Trang Trần, again <cười> Chào Hiếu Phạm Chào Vũ Vui Vẻ Chào Văn Trọng Đức Ok Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bài học nhá à, Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học nối âm phần cuối Thì như hai bài trước thì mình đã dạy các bạn cách nối âm rồi Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối âm với giới từ trong tiếng Anh Chào Đoàn Bích Ngọc Chào Lộc, chào Justin Cảm ơn Mưa Sao Băng Chào Ngọc Linh, nhiều bạn quá Có bao nhiêu người xem rồi nhỉ? 115 Ok, chúng ta bắt đầu bài học nhá Rồi, chúng ta bắt đầu bài học Thì uh, như thường lệ thì khi giảng thì mình sẽ nhờ một bạn quay giúp mình nhá Chào Thanh Sân Nguyễn Em quay giúp chị nhá Look at. Okay. Ừ, rồi, rồi. Các bạn 
nghe cô nói nó rõ không nếu các bạn không nghe rõ ấy bởi vì là đôi khi đường truyền nó có vấn đề nếu các bạn không nghe rõ thì các bạn comment để những video sau để cô sẽ rút kinh nghiệm nhá rồi tiếp theo chúng ta sẽ có từ lên các bạn học nguyên âm luôn nha đây là nguyên âm e trong tiếng anh e e và chúng ta sẽ phát âm là lên để nói được có nối âm thì chúng ta cần bật âm đinh trước chúng ta cần bật được cái âm cuối của nó trước này lên alright xem ra lên và hãy nhớ trong tiếng anh nếu bạn nào đã từng học phát âm rồi hoặc những bạn chưa học thì cô sẽ hướng dẫn nhất nếu các bạn muốn nói tiếng anh hay này và chuẩn xác thì chúng ta sẽ dùng của họng dưới chúng ta sẽ không nói là li mà là lem lem chúng ta sẽ bắt đầu khá là thấp ở dưới này và đi xuống lem alright xe đạ lem lem nếu các bạn không nghe rõ thì các bạn còn làm như thế nhé alright xe đạ lem lem rồi khi chúng ta đã bật được ending rồi thì hãy nối nó vào từ n từ n này chúng ta sẽ nói là living living ok living 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 còn một trường hợp nữa nếu mà thêm s vào từ này thêm s vào đây thì từ lives mà thêm s thì âm này âm s này sẽ được bật thành z à, cô sẽ làm một cái livestream khác để dễ em cách phát âm s endings nhé vì vậy các bạn từ nhớ cho cô này chúng ta nếu có s ở đây thì chúng ta sẽ nói là lives in lives in lives in alright say that lives in lives in lives in lives in lives in lives in okay rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang từ hold on rồi chúng ta nhìn đến đây chúng ta sẽ có ending mà nối vào cái on mà chúng ta phát âm này trước nhá hold hold rồi các bạn nhìn cho cô nhá cái từ hold này ending nó hơi đặc biệt một chút bình thường thì chúng ta học cách phát âm của nó là d đúng không d tuy nhiên khi nó bật thành endings thì chúng ta sẽ không bật quá mạnh và chúng ta sẽ bật là nhẹ thôi hold hold ok xe đạp hold nguyên âm của chúng ta là nguyên âm o các bạn nhá nguyên âm đôi hold sẽ là hold hold và chúng ta sẽ nối vào này hold up hold up ok sẽ là hold up rồi chúng ta có look cat này live in lives in hold up các bạn nhớ nhất thường chúng ta sẽ nhấn vào động từ chứ thường chúng ta sẽ không nhấn vào dưới từ đâu ok sẽ là hold up hold up ok rồi chúng ta sẽ sang từ số ba Catch. Không biết các bạn đã biết động từ này không? Động từ này nguyên âm của nó sẽ là âm a, a, catch. Vậy chúng ta sẽ có endings. Cô sẽ ghi ký hiệu phiên âm để các bạn rõ hơn nhé. Nè, 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 Và chúng ta sẽ có ch. Rồi. Âm ch. Chúng ta ký hiệu cho tiếng Anh như thế này. Ch, ch. Rồi. Catch up. Catch up. Catch up thì chúng ta phải nhấn vào động từ catch up catch up catch ok xe đã catch catch up catch up catch up catch up ok rồi chúng ta sẽ đến với động từ come ok chúng ta sẽ kết thúc bằng âm come come chúng ta vẫn nói bằng quả dưới nhá chúng ta sẽ không nói là có hợp trên là come mà là come 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 rồi âm um, được nối sang từ up thành come up come up come up alright say that come up come up không ok đầu tiên cô nghĩ ra một từ nữa đó là từ come up come up come up come up âm um, cũng nối sang on thành come up Ok, chúng ta có quá nhanh không nhỉ? Có quá nhanh không các bạn? Chúng ta sẽ nhìn lại từ đầu tiên nhé Ok, để các bạn nhìn thấy cho cô nào Chúng ta cùng nhau phát âm lại từ đầu nhé Ok, so we have look at Look at Look at Tiếp theo Live in Live in Live in so, Lives in Lives in Lives in Tiếp theo Hold on Hold on, hold on. Chúng ta luyện tập cả những điều đó nhé. Tiếp theo, 
catch up, catch up. Tiếp theo, come up, come up, come up, and come up, come up, come up. Okay. Phần này không biết là các bạn đã rõ chưa nhỉ? Một lần nữa, thứ nhất lần cuối cùng nhá. Look at, live in, lose in, hold up, catch up, come up, and come on. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn sang các câu ở bên này, từ bên này. À, tôi trượt quên là chúng ta sẽ phần livestream này hôm nay vẫn cũng sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là đó tôi sẽ dạy như thế này. Phần số 2 là tôi sẽ trả lời một số câu hỏi thắc mắc của các em về phần nối âm. Và phần số 3 thì như thường lệ chúng ta cũng có câu hỏi tương tác rất là dễ và bạn nào trả lời đúng thì chúng ta sẽ hai bạn trả lời đúng và nhanh nhất. Như thường lệ sẽ nhận được một cuốn sách có chữ ký của siêu phân bù nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng nhìn lên các câu này. À, các câu này có chứa các từ mà cô vừa hướng dẫn cho các bạn. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng một tập cả câu nhá. Look at me. Look at me. Các bạn nhìn này thường người ta sẽ làm look at me. Look at me, look at me, look at me, look at me, look at me. Thì thường cái cái at này sẽ không được nhấn trong âm. Người Việt chúng ta thường đọc là look at me đúng không? Look at me không phải. Chúng ta sẽ đọc look at, look at, look at me, look at me, look at me. Hey, look at me. Okay, okay. Mở đèn đúng không? <cười> à, vì cái phòng này nó khá là rộng nên dù còn nói to thì nó cũng hơi bị vang một chút. Nào các bạn, uh, nhá. Look at me. Alright, say that. Look at me. Look at me. Các bạn nhớ nó bằng một dưới nhá. Và dùng với điện nhá. Okay. Say that. Look at me. Hey, look at me. Look at. Look at. Rồi. Tiếp theo, nối âm với từ live in. I live in Hanoi. I, I live in. Thường người ta sẽ nói như này. I live in. I, I live in. I live in Hanoi. Hanoi, Hanoi. Okay. Say that I live in Hanoi. Hanoi, Hanoi. Thì người nước ngoài thì nói Hanoi đúng không nào? So we say that I live in. I live in. À, cô giải thích rõ hơn về cái phần nói bằng cổ họng dưới nhá. Thì chúng ta cũng biết từ này được đọc là I trong tiếng Anh đúng không? Trong tiếng Việt thì cũng có từ mà phát âm gần giống như thế này. Và chúng ta sẽ đọc từ này là gì? Là I đúng không? I. Chúng ta sẽ so sánh sự khác nhau của tiếng Việt và tiếng Anh nhá Tiếng Việt sẽ đọc là I Trong khi tiếng Anh sẽ đọc là I I Người Việt Nam sẽ đọc như thế này đây I, I bằng cổ họng trên Và dùng một đường thẳng Nó không có tí lên, lên, lên xuống như thế nào cả Chúng ta sẽ đọc là I Tuy nhiên, tiếng Anh I Dùng cổ họng dưới này I, I Đó, chúng ta sẽ khác biệt rất là lớn cho tiếng Việt và tiếng Anh Ok vì vậy chúng ta muốn nói tiếng Anh hay và chuẩn thì chúng ta sẽ nói bằng cổ họng dưới nhá. I, alright, say that I live in. Các bạn ơi, các bạn có nhìn rõ chữ không? Có đúng không? Ok. So say that I live in. Cùng luyện tập nối âm với cô nhá. I live in Hanoi. I live in Hanoi. Where do you live? I live in Hanoi. Okay. I live in. I live in. Rồi tiếp theo, um, nếu đi về hè thì chúng ta sẽ dùng thêm s vào đây đúng không? Và như cô nói rồi từ lives trong trường hợp này tại sao bật là z nhỉ? Chúng ta có biết không? Bởi vì nó kết thúc bằng là một âm voice, một âm một thiếu thanh trong tiếng Anh, một âm thiếu thanh. Vì vậy nó sẽ bật là z. Vì vậy chúng ta sẽ nối là lives in, lives in. Các bạn cố gắng nhắc lại theo cô luôn nhé. Lives in, he lives in, he lives in Ho Chi Minh City, City. City. Từ này theo tiếng anh anh sẽ đọc là city Như anh Mỹ thì chúng ta sẽ đọc là city Âm đá Thì người Mỹ thường có xuống đọc âm thờ giữa thành âm đá Alright, city So we say He lives in He lives in Ho Chi Minh City He lives in Ho Chi Minh City Alright So I have look at me I live in Hanoi He lives in Ho Chi Minh City Alright okay. Tiếp theo Hold on Hold on. Okay, so we link it. Hold on. Hold on. Waiter. Rồi, phần này không phải nối âm bây giờ từ, tuy nhiên nó vẫn nối âm ở đây. Trong tiếng Anh Mỹ sẽ nối thành the waiter. Waiter, wait a minute. The minute. Chắc ông sẽ ra vào đây nhá. Rồi, các bạn ơi. Hold on. Hold on. Hold on. Wait a minute. Hold on. Wait a minute. 
Hold on. Hold on. Wait a minute. Hold on. Wait a minute. Hold on. Hold on. Wait a minute. Okay. Rồi chúng ta sẽ sang câu số 4 nhá. Lúc này chúng ta được học là từ catch kết thúc bằng âm ch, đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ nối với up thành catch up. Catch up. Catch up. Catch up with you. With you. Again. Again trong âm nhấn vào again. Uh, cô sẽ có một cái bài livestream khác để dạy các em về phần trọng âm. Tuy nhiên nếu các em thấy trong ngày hôm nay vì cô tập trung vào nối âm nên cái phần này nó khó quá ấy. thì các em yên tâm là cô sẽ dạy sau nha. Ok. Nào, again, soon, soon. Ok. Now we say catch up, catch up with you. Phần này cũng nối âm này. Cái này thì cô đã dạy trong buổi trước rồi từ wait you. Nếu bạn nào không nhớ thì chúng ta có thể xem lại livestream của tuần trước nhá. Từ with này có hai cách phát âm Thứ nhất là chúng ta có thể phát âm Endings của nó là âm Âm Là âm unvoiced, âm tia unvoiced Và thứ hai thì chúng ta có thể Bật endings của nó là âm voiced Âm So we can say with or with Vì vậy thế nào cũng được Tuy nhiên vì cô thường nói là with Nên các em hãy học lối âm cho cô nhé With you With you With you. Rồi, chúng ta sẽ nói cả câu này. Catch up with you again soon. 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 Rồi, cô sẽ đọc từ trạng đến nhanh để các bạn có thể theo dõi nhé. Cơ số nào? Rồi, chúng ta sẽ có come up, come up, come up, come up. Rồi, you should, you should, you should. Rồi, phần này thì à, tùy các bạn nhấn thế nào cũng được Nhấn vào you, nếu các bạn muốn nhấn vào you cũng được, nhấn vào should Thường thì từ should này sẽ có hai cách Một, nếu nó nhấn Nếu các bạn muốn nhấn mạnh Thì chúng ta sẽ đọc là should Đọc âm u ngắn Should Còn tuy nhiên, khi mà không nhấn mạnh, không, không cần nhấn mạnh thì chúng ta sẽ đọc là should thôi Should, should Đọc được âm ơ Nếu ở dạng yếu của nó thì chúng ta sẽ đọc âm ơ Thường thì nếu mà các em không không cần nhấn mạnh thì chúng ta sẽ đọc là you should thôi You should, you should come up, come up with the ideas. You should come up with the ideas. You should come up with the ideas. Phần này thì chúng ta có thể nối thay âm thành một này. With the ideas. You should come up with the ideas. You should come up. You should come up. Trong tiếng Anh cũng có một quy tắc nối nữa. Đấy là hai từ mà gần nhau mà có âm giống nhau thì chúng ta sẽ nối thành một. Chúng ta sẽ không đọc cần đọc thành with the, with the mà là with the, luôn. Ok? You should come up with the ideas. Chúng ta sẽ đi lại từ đầu nhá. Look at me, look at me, look at me. I live in Hanoi. He lives in Ho Chi Minh City. Hold on. Wait a minute. Catch up with you again soon. You should come up with the ideas. Ok? Ideas. Rồi, à, đấy là trong phần từ câu 1 đến câu số 5 Các bạn có gì thắc mắc không? Cô sẽ dừng một chút nhé Để đến với phần trả lời thắc mắc của các bạn Và sau đó thì chúng ta sẽ còn một à, đôi cùng nằm dự lợi Cô sẽ xem à, có gì cần chỉnh sửa không? Chào các bạn Chúng ta còn một phần nữa nhé Một phần nữa, một phần phát âm nữa Rồi bây giờ thì cô xem là các bạn có góp ý gì không Một số bạn nói to lên ạ à? ôi cái, Bởi vì cái phòng này nó rất là to các em ạ Nên là cô nói rất là to rồi Nhưng mà nó cứ bị uh, lẫn vào Các bạn ơi, để nghe rõ hơn ấy, thì chúng ta có thể đeo tai nghe vào nhé Đó là cách mà chúng ta có thể nghe rõ hơn ấy. Các bạn đeo tai nghe vào nhé 
Xin chào Cảm ơn các bạn nhé À, bạn Nguyễn Ngọc có hỏi là with the thì nói như thế nào ạ? Như cô nói rồi đấy, trong tiếng Anh nhá, nếu mà nó nối âm mà hai âm giống nhau ấy thì em đọc thành một thôi, with the, with the. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn Phạm Alex. No. Sao nó cứ bị quay thế nào? À, bạn Lê Nguyễn Quỳnh Châu à, có hỏi là live in, cô hướng dẫn đọc lại Live kết thúc bằng âm v Thì em nối luôn về n thành live in Live in Live in Đáo nha em nhé, live in à, đâu, Cô không ấn quay lại mà sao nó cứ bị tự quay lại ấy nhở Jin Jin ơi, cảm ơn em À, Rainbow Kids ơi, bạn có ý kiến là cô ơi cô dạy cách phát âm lên xuống câu đi Như kiểu cô vẽ trên bảng ý làm sao mà mình biết vẽ như thế được ạ Chắc chắn là cái livestream sau thì cô sẽ dạy về phần trọng âm và, nội, về, và ngữ điệu nha, em yên tâm nhé Bởi vì cái livestream này tập trung vào nối âm Nên em theo dõi các livestream sau của cô nhé Tiếp tục phần tiếp theo đi cô Ok, được rồi, cô sẽ xem có bạn nào có hỏi về phần bài học vừa rồi không đã À, từ lives in, bạn Nguyên Trần ơi, từ lives in, từ lives, kết thúc vào âm z nhá Live, bởi vì là ending s trong trường hợp này thì chúng ta sẽ bật là z Bởi vì nó kết thúc bằng âm v, live, kết thúc bằng âm v, nó là âm voice Nên, theo quy tắc, nó sẽ bật là z, lives in, nối âm z em nhá lives in Trịnh Hưng ơi, come với âm up, đọc thế nào cô? Come up, come up, nối như vậy mà em Come kết thúc âm um, thì nối với up thành come up. Wing Silver ơi, bạn có hỏi là cô có đang dạy lớp nào không ạ? À? Cô dạy ở A10 em nhá. Cô đọc lại câu cuối đi ạ. Câu cuối là câu gì? You should, you should come up with the ideas. You should come up with the ideas. Ok, cô chuẩn bị dạy tiếp đây. Short phrase. Bạn Bata có hỏi là suffer và is thì nối như thế nào ạ? Suffer, theo anh Mỹ thì nó bật âm R khá là mạnh ấy Nên em nối luôn này, suffer is Suffer is, suffer is Nối âm R nhé Milu ơi, lịch, uh, lịch live stream của cô sẽ là thứ năm hàng tuần nhé Buổi tối thứ năm hàng tuần nhé Thứ năm hàng tuần các bạn nha, trong khoảng từ có hôm 9 rưỡi, thông thường là 9 rưỡi nhưng cũng có hôm muộn hơn một chút là 10 giờ nhá à, Bây giờ thì cô sẽ dạy tiếp phần 2 được chưa các bạn ơi Các bạn ơi, dạy tiếp phần 2 nhé à, Cô nhắc lại một chút này, sau sau phần 2, thì bây giờ cô dạy tiếp phần 2 này Sau cái phần này thì sẽ là phần, cô sẽ cover lại một chút câu hỏi của các bạn Và sau đấy thì cuối cùng thì chúng ta sẽ có phần trả lời câu hỏi tương tác các bạn trả lời đúng và nhanh nhất thì sẽ được phần quà là cuốn sách có chữ ký của CEO Phương Bùi nhá. Ok. Hoàng Trang ơi, lịch live stream mà. 9 rưỡi. 9 rưỡi. Hàng tuần. Cái mặt của em.
cứ chạm được âm Android nó sẽ trở nên ngắn hơn so với lúc bình thường Rồi, chúng ta sẽ đọc từ đây nhé Break Alright, break Hãy nhớ là bằng của âm dưới nhé Không nói là break mà là break Chúng ta sẽ bắt đầu rất là thấp và đi xuống này Break, break, break Chỉ cần bật được ending thôi là em sẽ nối được âm vào với nhau Break Alright, we say break, break, break And we have break up Break up từ này là cũng từ không vui gì nào đúng không? Right, say it. Break up, break up, break up, break up, break up. Rồi, tiếp theo. Uh, um, uh, um. Từ này kết thúc bằng âm um. I'm, I'm in, I'm in, I'm in, I'm in, I'm in. Tí nữa thì cô sẽ lấy câu ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn nhé. I'm in. Amen, amen. Dạ, tiếp theo chúng ta sẽ có từ keep. Trong tiếng Anh sẽ có hai âm i, một là âm i này và hai là âm e. Vì vậy, chúng ta đọc âm i này với cô nhá. E like a smile, so we we make it, we make this out like a smile. E keep, keep. So we say keep, keep. Chúng ta sẽ cường điệu hóa lên một chút. Để, để chúng ta có thể phát âm rõ hơn nhá Keep Keep Bật rõ như vậy nhá Keep him Keep him Keep him Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ Laugh à, Nếu các bạn nào có thắc mắc Là tại sao lại lại là âm này Chứ không phải là âm R này Bởi vì ở A10 thì các em sẽ follow anh Mỹ Và anh anh sẽ được bật là âm R này anh anh sẽ nói love love còn anh mỹ thì sẽ nói laugh alright bởi vì cô follow anh mỹ thì cô sẽ hướng dẫn em cách phát âm anh mỹ nhé laugh a à, laugh laugh rồi từ laugh này mặc dù nó viết như thế này thôi nhưng trong tiếng anh viết như thế này không có nghĩa là chúng ta sẽ phát âm ending như thế này mà chúng ta âm này được phát âm thành laugh ending của nó là âm alright rồi Chúng ta sẽ nói laugh at Laugh at Laugh at Kiệt hình I'm in, I'm in, work out now Laugh at Laugh at Laugh at Laugh at Laugh at Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có từ Make up Make Từ này cũng bị chạm được âm K Nên chúng ta không nói là make Đây cũng là âm A các bạn nhé A Viết chữ A, A trong tiếng Anh thì nguyên âm đôi hay nguyên âm đơn cũng thế thôi Chúng ta đều đọc bằng cổ họng dưới à, Người Việt sẽ bật âm này là A, 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 A à, Người Việt sẽ đọc là play, stay này, đúng không? Play, stay Chúng ta sẽ cố gắng nhớ nhá là chúng ta phát âm cuối này I'm sorry, bật âm bằng cổ họng dưới Và sau đó thì trong tiếng Anh nó khác đi được chỗ là Nó sẽ kéo dài hơn một chút so với cách người Việt vẫn hay đọc Chúng ta sẽ đọc là A, 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 nhá A, A A. Rồi chúng ta sẽ đọc từ này nhé Make, make, make Make up Make up Các bạn, các bạn ơi các bạn đang theo dõi ấy. Có khoảng hơn 400 bạn đang theo dõi Thì các bạn theo dõi thì các bạn hãy cố gắng là chúng ta sẽ nhắc lại theo cô luôn nhé Bởi vì chúng ta sẽ học luôn Các bạn dần dần các bạn sẽ yêu thấy hơn đấy Bởi vì nó không không quá khó để các bạn đi đâu Rồi chúng ta sẽ đọc lại từ đầu nha Break up Break up um, Alright, say it Break up Break up, break up. Rồi, I'm in, I'm in, I'm in. Đối âm nhá. I'm in, I'm in. Keep him, keep him, keep him. Rồi tiếp theo, laugh at, laugh at. Tiếp theo, make up, make up. Hay là âm này nhá một chút nhá. À, laugh at, laugh at, make up. Make up Rồi Bây giờ thì cô sẽ lấy ví dụ về các câu để các bạn có thể nói nhá uh, Break up Break up uh, For example I have Break up Break up Our relationship Relationship Alright Break up our relationship Break up Break up, break up our relationship. Break up, break up our relationship. Or 
I break up with my boyfriend. I break up with my boyfriend. I break up with my boyfriend. Break up a relationship. Or I break up with my boyfriend. Rồi, các bạn nhớ này, à, các bạn không hiểu tại sao chỗ nào nó lên, chỗ nào nó xuống thì các bạn sẽ đón xem cái live stream sau của cô nhé. Cô sẽ hướng dẫn cái phần ngữ điệu. Khi các bạn nhìn đây, ngữ điệu thì nó sẽ phụ thuộc vào trọng âm của từ nữa. Ví dụ từ relation, relation, relationship. Ta nhấn vào lay, relationship. Break up our relationship. Break up, break up our relationship. Tiếp theo, I break up with my boyfriend. Tại sao nó lại lên xuống như thế này? Vì trong tiếng Anh thường những cái từ up with là những từ giới từ nó không quan trọng nên người ta sẽ không nhấn vào. Alright, I break up with my boyfriend. I wait, I break up with my boyfriend. Alright. Rồi tiếp theo, number two. Uh, like I, for example, I have I am in I am in love with him like that. Right. So we say I'm in love. I'm in. I'm in. I'm in. I'm in love with him. I'm in love with him. I'm in love with him. Go. I'm in love with him. Tiếp theo chúng ta sẽ có Kitman. Kitman. For example, like um. All right. Chúng ta sẽ có hai bạn nói chuyện với nhau nhé. Where's your Where's your phone? Where's your phone? Where's your phone? Where's your phone? Uh, B would answer. I I keep I keep in my bag. Alright. For example, what's your phone? I keep in my bag. I keep in my bag. I keep in my bag. Where's your phone? I keep in my bag. Where's your phone? I keep in my bag. Alright. So. Chúng ta sẽ có laugh at, like, uh, don't laugh at me, don't, don't laugh, don't laugh at me, 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 no, uh, cuối cùng make up, like, the make up, uh, ngoài nghĩa là make up, trang điểm ra thì nó còn có nghĩa là Điện chuyện nữa Ví dụ cô sẽ nói là I make up a story Mình biết là một câu chuyện chẳng hạn I make 